amazing rendition, wasn't it? Yes, indeed. Look, Agra, so nice to see the pretty smiling faces, the audience glued to their seats, waiting for a show to begin. Agra, you have been studying here for quite some time. Can you tell me something about the history of our school? Oh, Joseph, that's what we have gathered for. Dear audience, we are going to witness the rhythmic spectacle that is about to unveil the history of Presentation High Secondary School. We, the students of Presentation High Secondary School, proudly present before you the, the Prayanam, a performance to cast a spell of enchantment. Let's create a thunderous applause to encourage them. Balloon, balloon, balloon. Balloon, hey. Color balloon. Color balloon, hydrogen balloon, 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 hey. Abre. Balloon, balloon, hey. Balloon, hey. Aira, where are you? Balloon, balloon, balloon. 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 Hey. Balloon. Balloon. Ah. I'm the balloon. Balloon. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Hey. Aira. You are Aira. காணா நில்லலோ. நியங்கள் இவிடேக்கு தன்னியுள்ளதா. அல்லா, பலுன் வாலேந்தா, பதிவில்லாதே, இவிடே. அது வின்னே, இவிடை எந்தோ ச்கூலிந்தே, வார்ஷிகோ, ஆகோஷவோ, ஒக்கு நடக்கும் நுண்டு நார்ந்து. ஆல்காயிரு கூடுவல்லோ. Golden Jubilee என்னு பிரிந்தடிச்சக் ஓ, அப்போ கச்ச வடமானை லெக்சியம். ஆ, அதே, நல்ல வண்ண ஆல்காயிரு கூடும் ஐயிரிக்கு வல்லை, ஒரு பத்து நூறு பயலுனு விலக்கான் பட்டியால் ரெட்ச வெட்டு. ஒரு அண்ணத்தின் இறுவது ரூவா, ஒரு அண்ணன் எடுத்தால் முப்பது, தாபிடி? நா, ஆரியும் காணுந்தில்லோ, ஏய்! பின்னே தீர்த்தும் சேவனோன் முகமாய கர்மவீதிகள் தாண்டி நீண்ட அன்பது சம்வல் சரங்களுடை நிறவில் எத்தி நில்குன்னா இஸ் தாபனத்தின்டை ஆகோஷ தன்யதையே தாங்கள் கெங்கனே கச்சவடக்கண்ணிலுடை காணான் கழியுன்னும். அதே, கோல்டன் ஜூபிலியும் பலுன் கச்ச வடுவன் தம்மில் எந்தா பந்தம்? அங்கன சோதிச்சால் பலுனுகள் விருப்பிச்சு விட்டால் மாத்ரம் மதியோ சரித்திரத்தையும் வர்த்தமானத்தையும் அதின்டை ஆத்மாவில் தொட்டரியேண்டே, அகக்காம்பிலிரங்கி உள்க்கொள்ளேண்டே, அப்பழே விலம்பரமாவு. அல்லா, ஒரு காயிரியம், இங்கனையுக்கே பரையான் நிங்கள் ஹாரா? நங்கள் யாமதேஷகாமிகள். ஏன்? எந்தோன்? யாம் மாயா தேஷகாம் வாஸ்கோடிகாமையோ. யாமதேஷகாமிகள். நீங்கள் கிட்டுதாரா, நீங்கள் அப்பனை உம்மைக்கும் வேறாப் பயார் உன்னும் கிட்டியில்லே, எந்தோன்னு பயாரிது? போய கால சரித்திரத்தின்டை நாள் வழிகளே, இ புதிய காலத்து சந்தர்பான் சரணம் அனாவரணம் செய்த அவதிரிப்பிக்கான் கால தேசங்களிலுடு சஞ்சரிக்குந்தவர் யாமதேஷகாமிகள். அகக்கண்ணு துரன்னால் நியங்களைக் காணாம். ஏ? அகக்கண்ணு? அது... அது போய் எங்கனையா உன்னு துரக்குந்தே? தா, துரனு! அகக்கண்ணு துரனு! இனி காணட்டே? இருட்டனை பேதிச்சு நோக்கணம். அகக்கண்ணு கொண்டு காணணம். ஓ, ரிஸ் காணல்லோ. 
മൊബൈലില് ഫ്ലാഷ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറുതായിട്ട് പാടില്ല എന്നാ ശരി ഓക്കെ നോക്കാം ഇരുട്ട് കട്ട ഇരുട്ട് അകക്കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങനെ ഓട്ടുവിൽ കണ്ടു കിട്ടി യാമദേശമി ആ ഇനി ഞാൻ അകക്കണ്ണ അടച്ചോട്ടെ കൊറേ നേരം അങ്ങനെ തുറന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയും ആവശ്യം വരും അപ്പൊ തുറക്കാം പറ്റില്ല അൻപത് വർഷത്തെ ശ്ലാഘനീയമായ കർമ്മസരണിയെ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അല്പനേരം കൂടി അകമിഴി തുറന്ന് പിടിക്കൂ ബലൂൺ വാല അല്ല ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുറെ നേരമായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നിട്ടും ഈ ഒരു രൂപത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരാ ഇനി വരാനുണ്ടോ ഇതാ വന്നല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ നടനമാടുന്ന ഈ വസുന്ധര ഒരു മഹാനടന വേദിയെങ്കിൽ ആകാശതൽപ്പത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രജാലം പ്രേക്ഷകർ അത്തരുണത്തിൽ ഈ ഹൃദ്യ സായന്തനത്തിൽ ദീപ്ത സാന്നിധ്യം അരുളുന്ന പ്രൗഢ സദസ്സിന് നമോവാകം ഗകാളം സൽക്കലാവിളംബരം വിശ്വതലഗോപുരവാതി സാധനാ സിദ്ധികൾ ചേനൊരുക്കും നൽക്കലാശില്പം
പ്രിയരെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആരംഭ ചരിത്രവും അനന്തര ചരിത്രവും രംഗകലയുടെ ദൃശ്യശ്രാവ്യ സാധ്യതകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ ഹൃദയം തുറക്കുക അനുഗമിക്കുക നിർമ്മാണം അവതരണം പ്രസന്റേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചേവായൂർ ഗാനരചന സിസ്റ്റർ റജീന ജോൺ സന്തോഷ് ചിടങ്ങിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ജൂവൽ മീഡിയ പയ്യന്നൂർ പ്രയാണം രചനാ സംവിധാനം സന്തോഷ് ചിടങ്ങിൽ കാലം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട ആധുനിക ഇറ്റലിയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാലഘട്ടം അനേകം പ്രവിശ്യകളായി വിഭജിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ആ ഭൂഭാഗത്ത് ഓസ്ട്രിയൻ ദേശീയതയെ വലിയ മേന്മയായി കരുതി അതിന്റെ ഭാഗമാകാനും മേൽക്കൈ നേടിയെടുക്കാനും അത്യുത്സാഹം കൊണ്ട ജനസമൂഹം നാടുവാഴുത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം അവിടെ ലൊമ്പാഡിയോ വെനേത്തെ പ്രൊവിൻസിലെ കോമോ എന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മനോഹര പട്ടണം ിസ്റ്റ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയായി ഇറ്റാലിയൻ ദേശോപദേശങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ തെരുവയുദ്ധങ്ങളായി പരിണമിച്ചു പോരാളികളായി ആയുധമേന്തിയവർ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺപ്രജകളും കുടുംബനാഥന്മാരും
വരുമാന സ്ഥിരത നിലച്ചുപോയ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിത താളം പിഴച്ചു പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും അരാജകത്വവും താണ്ഡവമാടിയ ഇറ്റാലിയൻ സാധാരണ സമൂഹത്തിന്റെ നില അതിദയനീയം കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാ വകതിരിവില്ലാത്തവന്മാര് അതും പിടിച്ചു പറിച്ചു അതുങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കാൻ ഞാൻ ഇനി എന്തു ചെയ്യും ഈശോയെ മരിയ കണ്ടോ ആ ചേച്ചിയുടെ തലയിലിരുന്ന അപ്പം പാത്രത്തോടെ തട്ടിയെടുത്ത് ആരോ ദേ ആ കിടങ്ങിലേക്ക് ചാടി പാത്രമടക്കം കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ചേച്ചി ഇനി അത് കിട്ടൂല ദാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോളമുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇല്ലായ്മയുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും നേരെ മറുഭാഗത്ത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുഭിക്ഷതയുടെയും ആനന്ദ സാന്ദ്രതയിൽ ജീവിതമാഘോഷമാക്കുന്ന ഉപരിവർഗമെന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം Lasciatemi cantare Sono un italiano Lasciatemi cantare Sono un italiano 
പ്രഭുകുടുംബങ്ങളും വാണിജ്യ കുലപതികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ മതിലക ഭൂമിയിൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ അരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ചതുപ്പിൽ പിറന്ന ജനതതികൾ അതിജീവനത്തിനായി അസാന്മാർഗികതയുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് ചുവടുവച്ചത് നിയതിയുടെ വികൃതി മനുഷ്യജീവിതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച് നിർവചിച്ച വ്യവസായ വിപ്ലവം അന്ന് ഇറ്റലിയെയും ഗ്രസിച്ചു ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായുണ്ടായിരുന്ന പരമ്പരാഗത പട്ടുനൂൽ പുഴുവളർത്തലും പട്ടുസംസ്കരണവും ഫാക്ടറികളുടെ വരവോടെ വൻ വ്യവസായമായി വളർന്നു തുച്ഛമായ വേതനമാണ് കിട്ടുക എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈന്യ മുഖവും കണക്കിലെടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കാൻ വന്നു കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്നു പോലും ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയത് ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഏ എന്നിട്ട് അവളെവിടെ ഇതിന്റെ അമ്മ അവളങ്ങ് പട്ടണത്തിൽ ഫാക്ടറിയിൽ പുറമണിക്ക് പോയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി പോലും ഒരു വിവരവും ഇല്ല വീട്ടിൽ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാ അവളുടെ മക്കൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അമ്മൂമ്മയെ പൊക്കാനോ വലിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പോ അവളോ ലുവിക്സ് അവള് പട്ടണത്തിൽ ഏതോ കമ്പനിയില് ജോലിയെടുക്കാൻ പോയതല്ലേ മൂന്നാഴ്ചയോളമായി പോയിട്ട് പോലും 
അല്ല അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അടുപ്പിൽ തീയരിയണ്ടേ ഇത്രയും ദൂരം തനിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചാ വിവരം പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പന്റെ വകയിലുള്ള ബന്ധുക്കളാ വാ പോകാം നാളെ ഞങ്ങളും പോവാനിരിക്ക പട്ടണത്തിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിക്ക് പക്ഷെ ഇതിനകം പോയവരുടെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെയും ദുരിതം കാണുമ്പോൾ കാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന ജോലി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സന്ധിയാവും ശേഷം ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കാൽനടയായി തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും നേരം പുലർന്ന് പിറ്റേന്നത്തെ ജോലിക്ക് കയറേണ്ട സമയമാകും വൈകിയാൽ പിന്നെ ജോലിയും പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തിരിച്ചു പോവാൻ മെനക്കെടാതെ പുറത്ത് തെരുവിലും ചതുപ്പിലും തമ്പടിച്ച് വൃത്തിഹീനമായി രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു അഭിമാനത്തിന് വിലവേഷപ്പെടുന്നവർ വിശപ്പിടക്കാൻ യാചിക്കുന്നവർ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പലതും ഇവിടെ ആൾക്കാര് ചെയ്യുക കള്ളത്തരം പിടിച്ചു പറയ് തട്ടിപ്പ് ഒക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയാ തെരുവിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അത്രയും മനസ്സിൽ പേറിയ നടപ്പ് ആ അതെ അതെ ഫാദർ ജോസഫ് കവതിനിയും പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കണം മനസ്സ് വെക്കണം നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ കുട്ടികളെ ണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന ചൊല്ലുപോലെ സങ്കട കാഴ്ചകളിലെ കണ്ണീർ അല്പമെങ്കിലും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ബാലികമാർ വിശുദ്ധ ഡൊറേത്തിയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ രണ്ട് സാധാരണ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു അന്ന് 
ഇരുവർക്കും പ്രായം പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഇനിയും വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വിശുദ്ധ ഡൊറോത്തിയുടെ നാമത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ധാർമ്മിക സേനയുടെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ കുട്ടികൾ നിർബന്ധിത വേലയ്ക്ക് നിയോഗിതരായ സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ ദൈവരക്ഷയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അറ്റുപോയവരും കൈവിട്ടുപോയവരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനേകരായ ശിഥില ജീവിതങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യാശ പകർന്നു കൊടുക്കണം ആദ്യമൊന്നും അവർക്ക് നമ്മെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യമല്ലായിരിക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വജ്രസൂചി കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുക അവർ ഉണരും ഇടറി വീണുപോയവരെയും പാപച്ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ ക്രിസ്തീയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും നവമേഖലകൾ തുറന്നു കാട്ടി
വിദേശത്ത് നമുക്ക് ഇരകൾ അനേകരുണ്ട് എങ്കിലും കണ്ടോ ആ രണ്ട് യൗവനക്കാരികൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം അവർ അനേകരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണായി പിറന്നവരെ ആലംബമില്ലാത്തവർക്ക് അത്താണിയാവുന്നു വഴിപിഴച്ച സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളെ മേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നു അവഗണിത ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും നാം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇല്ലായെങ്കിൽ തിന്മയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അംഗബലം ശോഷിക്കും പിന്നെന്തായി തിന്മയുടെ ശക്തികൾ വിജയിച്ചോ ഒരിക്കലുമില്ല തിന്മയും നന്മയും ഒക്കെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളടരുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവയല്ലേ അതിന് രൂപമില്ലല്ലോ എല്ലാം സാങ്കല്പികം മാത്രം ഇച്ഛാശക്തിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും മുറുകെ പിടിച്ച മരിയയും ഫ്രാൻസിസ്കയും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സഹജീവികൾക്കായി സമർപ്പിക്കാൻ ഉറച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ മലർവീധികളായി കരുതി മുന്നോട്ടു തന്നെ നടന്നു സമർപ്പണത്തിന്റെ ആ യുവ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കോമോ പട്ടണത്തിലെങ്ങും വാർത്ത പരന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കാൻ കന്യാമഠത്തിൽ ചേരാൻ ഇരുവരുടെയും ദൃഢ തീരുമാനം ഇരുപതാം വയസ്സിൽ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടിയായ ഫാദർ ജോസഫ് കവദീനിയുടെ മാർഗോപദേശങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിന് അടിവളമായി ഭവിച്ചപ്പോൾ സമപ്രായക്കാരായ ഏതാനും യുവതികളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്ത്രീകളുടേതായ ഒരു സന്നദ്ധ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി അന്ന് കാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴിൽ സ്ഥലം കോമോ പട്ടണത്തിലെ സെയിന്റ് വിത്താലയിലുള്ള വാടക കെട്ടിടം നിരാലംബരും തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമായ നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയും അവരോടൊപ്പം തന്നെ കഴിയുകയും വിശുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രത്യാശയും പകർന്നും അവരിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകളെയും സിദ്ധികളെയും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ആ രണ്ട് യുവതികൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് ഫാദർ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പൗരപ്രമുഖരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാനോ നടപ്പിലാക്കാനോ സാധിക്കാത്തതാണ് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികൾ സാധിച്ചെടുത്തത് ആശ്ചര്യമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഒന്നുമാവാത്തവരെ സ്വീകരിച്ചേറ്റുവാങ്ങുന്നു പരിഗണനയും കരുതലും നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ചയക്കുന്നു സഭകളും മഠങ്ങളും അനേകമുള്ള നാടാണ് ഇറ്റലി എങ്കിലും ആരും ഇന്നോളം കൈവച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയിലാണ് ഇവർ കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് സമർപ്പണത്തിന്റെ വിശാലാകാശത്ത് തളരാതെ പറക്കാൻ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ചിറക് തേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പാഠങ്ങൾ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മെയ് മൂന്ന് സിസ്റ്റർ മരിയ റോസിയും സിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ്ക ബൂത്തിയും സ്ഥാപിച്ച എളിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുതിയ ചാപ്പലിൽ അൾത്താരയ്ക്ക് ആകർഷണമായി മനോരമ്യകവും അത്തപൂർണതയുമുള്ള ഒരു ചിത്രസൃഷ്ടി പതിക്കപ്പെട്ടു The Presentation of Blessed Mary in the Temple അന്നുവരെ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ആത്മീയ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ആ കന്യാസഭയ്ക്ക് അവിടുന്നങ്ങോട്ട് സമുചിതമായ ഒരു സംജ്ഞാനാമം കൈവന്നു ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് മേരി ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ആ കൊച്ചു സഹോദരി കൂട്ടായ്മയുടെ അടയാള മുദ്രയെയും ആത്മീയ ഗരിമയെയും അനാവരണം ചെയ്ത് ജ്വലനാത്മകമാക്കുന്ന നാമം പ്രസന്റേഷൻ ഹലോ ആച്ചിപ്പയോ അതെന്താ ആ പറഞ്ഞതെന്താ ബൈബിളിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് രാജകൽപ്പനയെ ഭയന്ന് കൈക്കുഞ്ഞായ മോശയെ സ്വന്തം അമ്മ തന്നെ നൈൽ നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിട്ടപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത രാജപുത്രി കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ ആളറിയാതെ ആ അമ്മയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കഥ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇതിനെ നന്നായി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആച്ചിപ്പേ എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിലുണ്ട് അതിൽ പ്രസന്റേഷനുണ്ട് ഓരോ ശിശുവിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങി ഹൃദയ രൂപീകരണത്തിലൂടെ തികവുള്ളവരാക്കുന്ന സ്നേഹഗാഥ പ്രസന്റേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലിയുടെ ആത്മസത്ത
rekindled by a kumi revitalized by rcp yah hamara dil ki spandan hai yah hamara man ki baav baav hai
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്നിന് പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ആ അംഗീകാര ലഭ്യതയ്ക്ക് അർദ്ധവർഷം മുമ്പേ തന്നെ സഭാസ്ഥാപകരിലൊരാൾ മദർ മരിയ റോസി തങ്ങളുടെ ദിവ്യ മണവാളന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് മദർ ഫ്രാൻസിസ്കായും സ്വർഗീയ യാത്രയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒരേ ദിശയിൽ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായി നീങ്ങിയ ആ മഹിത ജന്മങ്ങൾ അന്ത്യയാത്രയിലും അകലഭേദം അധികമില്ലാതെ പറഞ്ഞു കാലമെന്ന മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അലകളിലും ചുഴികളിലും ഉലയാതെ ഉടയാതെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ശേഷം അവൾ വന്നു സിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ്ക മാർക്കസോലി പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മദർ ജനറൽ വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വരും കാല ലോകക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതിനായി പുതിയ ഒട്ടനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി ദൈവരാജ്യം വിളംബരം ചെയ്യുവിൻ അതെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറം മാനവരാശിയുടെ അഭ്യുദയാർത്ഥം ഉയർന്നു കേട്ട ആ ആഹ്വാനം കത്തോലിക്ക സഭ ചരിത്ര ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുത്ത പലരിൽ ഒരാൾ തലശ്ശേരി രൂപതാമിത്രൻ ഡോക്ടർ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളി അന്ന് മദർ ജനറൽ ആയിരുന്നു തേതോലിന്ദ വെനഗോണി സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടാനുള്ള തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾക്ക് വഴി തെളിയുമാറ് ആ മലയാളി രൂപതാധ്യക്ഷനുമൊത്തുള്ള ഒരു സമാഗമം അന്നവിടെ നടന്നു റോമിൽ തികച്ചും യാദർശികമായി തന്നെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടേതായ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരിക്കലുമല്ല ഇവിടെ ഇറ്റലിയിലും യൂറോപ്പിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവരല്ല നിങ്ങളുടെ മഠവും മഠാംഗങ്ങളും അതിലേക്ക് ഇനിയും അർത്ഥിനികൾ കടന്നു വരണം അവരിലൂടെ ആത്മാക്കളെ നേടണം ഭാരതം അഥവാ ഇന്ത്യ എന്റെ മാതൃഭൂമി അതിനെന്തുകൊണ്ടും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവും വായിച്ചറിവും മാത്രമേയുള്ളൂ വിസ്മയങ്ങളുടേതായ ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡം വൈവിധ്യങ്ങളായി ഏകത്വമാർന്ന രാജ്യം ഋഷി പാരമ്പര്യങ്ങൾ പുലർന്ന ദേശം നളന്തയും തക്ഷശിലയും പോലെയുള്ള പുരാതന സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട് വിശ്വ സംസ്കാരത്തിന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ നാട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കന്യാസഭയുടെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാണ് ഒട്ടനവധി സഭകൾ ഇതിനോടകം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ കർമ്മവീതി തെളിയിച്ചൊരുക്കാൻ ഈയുള്ളവൻ കൂടെ നിൽക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം കന്യാസ്ത്രീകൾ പൊടുന്നനെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം അവിടെ നിന്ന് ദൈവവിളിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു സഭയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ പിതാവേ യെസ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പിറന്നവർ പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ ഭാവി പുത്രിമാർ അത് ഈയുള്ളവൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന രൂപതയിൽ നിന്ന് തന്നെയാവട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ബിഷപ്പ് മാർ വള്ളോപ്പിള്ളി 
മദർ തേതോലിന്ദ വെനഗോണിയുടെ ആശയപൂരണത്തിനായി കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കൊലുസണിഞ്ഞ മലയാളത്തിന്റെ മൊഴികിലുക്കവുമായി ആ എട്ടുപേർ കൗമാരക്കാരികൾ ായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പൗരസ്ത്യ സഭയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ എട്ട് നവ അർദ്ധനികളെ മദർ തേതോലിന്ദ വെനഗോണി ഇറ്റലിയിലെ കോമോ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ജനറലേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു അല്ല അവർ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അപ്പോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിഷൻ ഭവനം എന്ന മദറിന്റെ സ്വപ്നം നീണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലേക്ക് പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ ഇന്ത്യൻ മിഷനിലെ ആദ്യ പതികരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തലശ്ശേരി രൂപത അതിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നുവെച്ചു വളരുകയായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ അതിന്റെ സൗരഭ്യം പരന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ആൽദോ മരിയ പത്രോണിയുടെ ക്ഷണം ഇതിന് ഉചിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തി കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബംഗ്ലാവും മൂന്നേക്കർ സ്ഥലവും ഉടമസ്ഥൻ ചേവായൂരിലെ പ്രശസ്തമായ കൈനടി കുടുംബാംഗം ഷെവലിയാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജേക്കബ് അതുപ്രകാരം ചേവായൂരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഫോർമേഷൻ ഹൌസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഭാരത വിഹായസിൽ ഇന്ന് പ്രസന്റേഷൻ സഭയുടെ പ്രഥമ ഗണനീയ സേവന സംരംഭമായ വിദ്യായനത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ച യുഗസന്ധി സഭാസ്ഥാപകർ ദീർഘവീക്ഷണം ചെയ്തതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതായോധനത്തിന് 
വിദ്യാഭ്യാസം എത്രമാത്രം നയ്യാമക ശക്തിയാണ് എന്ന സുബോധ്യം കുരുന്നുകൾക്ക് തൂവൽ സ്പർശം പോലെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺവെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സാരഥ്യം സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും പഠന മികവിലും പുലർത്തിയ കാര്യക്ഷമത അല്പകാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാടിന്റെ അഭിനന്ദനവും അംഗീകാരവും നേടിയെടുത്തു ടൗണിലേതോ സർക്കസുകാര് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതൊന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് വെച്ചു സിസ്റ്റർമാർ ടൗണിൽ പോയി വരുന്ന വഴിയായിരിക്കും അല്ലേ അതെ സിസ്റ്ററേ ഇതാ ഇത് മൂന്നും എന്റെ മോന്റെ മക്കള് ഇതാ ഇത് മൂന്നും എന്റെ മോളുടെ മക്കള് ഇതാ ഇത് രണ്ടും അനന്തരവന്റെ മക്കള് നിങ്ങള് മടത്ത് തുടങ്ങിയ നേഴ്സറി സ്കൂൾ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇക്കാലം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതികൾ അങ്ങ് മാറ്റി മറിച്ചു ഇവരല്ല ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉഷാറാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഈ നാട്ടുകാർ ആരും ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതെ ചേട്ടാ ഓരോ ജീവനും ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ് അതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പരിചരണം കൊടുത്താൽ കൃത്യമായ ഫലമുണ്ടാകും ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന പഠിപ്പിന് ഒക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠിപ്പ് തുടർന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ടൗണിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുക ഞാൻ അത് വേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ സിസ്റ്ററെ ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്കൂൾ ഉണ്ടായാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള് ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടാ ഞങ്ങളുടേതും കൂടിയാണ് അഭിപ്രായമല്ല സിസ്റ്റർമാരെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഉണ്ടാവണമെന്നത് ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയാൽ അതെന്തുകൊണ്ടും ഈ നാടിന് ഗുണകരമായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമാണ് സിസ്റ്റർ ഈ ചേവായൂരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഈ നാടിനെ തന്നെ വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും തീർച്ചയാണ് സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാൻ 
ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം സൗകര്യമായിരിക്കും പുതിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ലോകം തന്നെ അങ്ങനെ വേഗം വേഗം മാറുകയല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഈ എന്നെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റിട്ടും ഞാൻ സർവീസ് കയറി ഇനിയുള്ള കാലം അത് നടക്കണമെന്നില്ല പഠിപ്പ് പഠിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലം കളയാതെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടണം അതിന് ചേവായൂരിൽ ഒരു നല്ല സ്കൂൾ വേണം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്കൂൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പലരിൽ നിന്നും പല രീതിയിലും ഉയർന്നു കേട്ട ഒരു പൊതുവായ ആവശ്യം അതിനൊരു ക്രോഡീകരണം നൽകി ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അക്കാലത്തെ മൂന്ന് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നിയോഗിതരായി ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ സക്കറിയാസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ ജോസ് ഓസ്റ്റിൻ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പാല കെ എം മാത്യു നിവേദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മദർ ലൂസീന കരിമാലി അന്ന് മദർ ജനറൽ ആയിരുന്ന മദർ മരിയ മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ ഒരു തീരുമാനം വന്നു ചേവായൂരിൽ ആംഗലേയ മാധ്യമത്തിൽ അധ്യയനം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം പ്രസന്റേഷൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ റോസ്ലിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ആകെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുമായി സ്കൂളിന്റെ സമാരംഭം അധ്യാപക ശ്രേണിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യമുള്ളവർ അഞ്ച് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തിൽ ഗുണപൂർണമായ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യയനം സുസാധ്യമാക്കിയത് ആ വിശിഷ്ട ഗുരുമുഖങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ സിസ്റ്റർ റോസിലെറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചും സ്തുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചും സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയുടെ ചാലക ശക്തിയായി നിലകൊണ്ടു സ്കൂളിന്റെ ആദ്യ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സിസ്റ്റർ ലറ്റീഷ്യ പ്രധാന അധ്യാപികയുടെ സ്ഥാനം സമുചിതമായി അലങ്കരിച്ചു തികവിന്റെ വിദ്യാശാലയായി പ്രസന്റേഷൻ പരിണമിച്ചപ്പോൾ വിദ്യ തേടി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും പെരുകി അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ യഥാകാലം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയായി മദർ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു നോക്കിയാലോ നല്ല പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ കാശ് വരും അത് വളരെ നല്ല ഒരു ആശയമാണ് ആളെ കൂട്ടാൻ തക്ക കഴിവും പ്രശസ്തിയുമുള്ള ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം കലാകാരനോ സിനിമാ നടനോ നടിയോ അല്ല സാർ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രകടനം ഉണ്ടാവണം നൃത്തമോ പാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒറ്റരാളെയും നോക്കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ മതി യേശുദാസ് സ്കൂളിന് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ യേശുദാസിന്റെ ഗാനമേള എന്താ അത് മതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും 
അതിനുള്ള ഫണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഒരു വിഹിതം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പി ടി എ അംഗങ്ങളായ നമ്മളെല്ലാവരും വഹിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികളെയും നാട്ടുകാരെയും വീഴ് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുക എന്തു പറയുന്നു ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇടതടവില്ലാതെ കേരളം ശ്രവിക്കുന്ന സ്വരത്തിനുടമ ലോക മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം ഘാനഗന്ധർവൻ പത്മഭൂഷൻ ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസ് പ്രസന്റേഷൻ അങ്കണത്തിൽ പാടി യേശുദാസ് നൈറ്റ് പുത്തൻ ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുങ്ങളുടെ ഭാവി ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി രൂപപ്പെടും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാലും കേന്ദ്ര സിലബസിൻ്റെ പരീക്ഷാ രീതി ലേശം കടുകട്ടിയല്ലേ എന്നൊരു സംശയം സാർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല സിസ്റ്റർ സെൻട്രൽ ബോർഡ് സിലബസ് പിന്തുടർന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും എണ്ണത്തിലധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ജോലി സാധ്യതകളുടെ കാര്യത്തിൽ മലയാളി കുട്ടികൾ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരും അതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്ന് വെച്ച് സി ബി എസ് ഇയെ നമ്മൾ തീണ്ടാപ്പാടകലെ നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല മതിയായ യോഗ്യതയുള്ളവരെ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിലേക്കും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കേരള സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും സേവകർ സേവിതരോട് എക്കാലത്തും ചേർന്ന് നിന്നു ആ അഭ്യർത്ഥനയോട് മുഖം തിരിക്കാതെ നിവർത്തിച്ചെടുക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സിസ്റ്റർ ലറ്റീഷയും സഹസാരഥികളും അശ്രാന്ത പരിശ്രമം സഭാധികാരികളുടെ നിസ്തുല പിന്തുണ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിനം പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂളിന്റെ നാമഫലകത്തിൽ ഒരു ലിഖിതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസന്റേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകം പ്രസന്റേഷൻ എന്ന വിജ്ഞാന സൗധത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രഥമാചാര്യയായി സർഗചാരുതയോടെ ഒരു സമർപ്പിത കടന്നുവന്നു സിസ്റ്റർ റജീന ജോൺ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണവും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയും സുധീരം ഏറ്റെടുത്ത് ഇച്ഛാശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിച്ച നേതൃപാടവത്തിൻ്റെ ആൾ രൂപം
അപ്പോഴും ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ല എന്ന വസ്തുത ഈ സ്കൂളിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഠിന പരിശ്രമം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും അതിന് തുണ നിന്നു നാടിന്റെ വിപുലമായ സാമൂഹ്യ പരിച്ഛേദം ഒരു അക്ഷരാലയത്തിൽ സർവാത്മന അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അണുവിട കോട്ടം സംഭവിക്കാതെ കാത്തും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചും ഫലപ്രാപ്തി സംലഭ്യമാക്കുന്ന അനുഭവം കുതിച്ചും കിതച്ചും പൂർവാധികം കുതിപ്പാർജിച്ചും കടമ്പകൾ പിന്നിട്ട് ദൂരവ്യാപ്തിയിലേക്ക് തലമുറകൾ ഒഴുകുകയായിരുന്നു ൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിദ്യാദാന അനുഭവങ്ങളുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂൾ രജത ജൂബിലിയുടെ സഹർഷ വർഷത്തിലേക്ക് ആശംസാ സന്ദേശം അക്ഷരസാക്ഷ്യമായി പകർന്നു നൽകിയത് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രചോദിത വ്യക്തിത്വവും സർവോപരി വിശ്വപൗരനുമായിരുന്ന ശ്രീ കെ ആർ നാരായണൻ അവർകൾ പ്രസന്റേഷൻ എന്നും അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാര സമന്വയം എന്ന ദർശനത്തിന്റെ പ്രകട ശ്രേണി വിലക്കിച്ചേർത്ത് രജത ജൂബിലി കടന്നുപോയി ഈ വിദ്യാലയ ഊറുവരതയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും 
തലമുറകൾ വിത്തുകൾ എന്നോണം നാമ്പെടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പഠന പദ്ധതിയിലൂന്നിയ മിഴികൾ പാഠ്യേതര പദ്ധതികളിലും സമദൃഷ്ടിയായി നട്ടുവച്ചു ഈ വിദ്യാലയം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്ട് ചില അവാർഡൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദൂഷ്യ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്താം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടതാ ഞങ്ങൾ ഇനിയും കൊല്ലല്ലേ പോലീസ് ഓഫീസർമാര് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എക്സൈസ് രാഷ്ട്രീയക്കാര് അങ്ങനെ പലരും ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രഭാഷണവും നടത്തി എന്നിട്ട് എന്തായി നാട്ടിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇല്ലാതായോ വെറുതെ വെറും ഉപരിപ്ലവമായ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങളാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയോട് പുതുതലമുറ മുഖം തിരിക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് അത്തരം പ്രകടന പരതയുടെ ആഴമില്ലായ്മ അവർ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയും എന്നാൽ പൊതു താല്പര്യവും ധാർമ്മികതയും സമം ചേർത്ത് പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂൾ അനവരതം തുടരുന്ന അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നു അതിന് കാരണം അതിൽ ഉൾച്ചേരുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും പുതുമയുള്ള ശൈലിയും തന്നെയാണ് മഹാസങ്കടങ്ങൾ ഖനീഭവിച്ച് മരവിക്കുന്ന കാലത്തിൻ്റെ പെരും സന്ധി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരമ്മയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട തേങ്ങലല്ല എണ്ണമറ്റ മാതൃഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടതിങ്ങുന്ന തീരാവേദനകളുടെ പ്രതിനിധീകരണമാണ് അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകുന്ന മയക്കുമരുന്നിരകളുടെ ജീവിത തകർച്ച കണ്ട് പകച്ചുപോയവരുടെ നേർ സാക്ഷി എങ്കിലും നിസ്സഹായ എന്ന് സ്വയം വിളിച്ച് വിലപിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല ഈ അമ്മ രക്ഷകാവതാരങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെത്താൻ അവതാരമാവുകയാണ് ഇവൾ ലഹരിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് പൗരധർമ്മമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാരീ ശക്തി ഓരോ രക്തബീജത്തിൽ നിന്നും പിറവിയെടുക്കുന്ന അനുസഹസ്രം ആസുര ജന്മങ്ങളെപ്പോലെ അനുദിനം പെരുകുന്ന മയക്കുമരുന്ന് എന്ന ദാരികാസുരനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉണരുകയാണ് ഇവൾ നിസ്സഹായതയുടെ നിലയറ്റ കണ്ണീർക്കയങ്ങളിൽ ആഴ്ന്നു പോകുന്ന അമ്മമാരുടെ സഹധർമ്മിണിമാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ നെടുവീർപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഉരുവായി ഉയരാർന്നു വരുന്ന അഭിനവ കാളി
പണ്ടുപണ്ട് പടുപഴ കാലത്ത് പറഞ്ഞോരു വാക്കാണേ എന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വന്നോളാത് മഞ്ഞൾ കുറി വരച്ച് എന്റെ അമ്മ പിലിമുടി എടുത്ത് അടിക്കളിച്ചൊരമ്മേ നല്ലൊരു ചന്തണ്ടിട്ട മഞ്ഞൾ കുറി വരച്ച് എന്റെ അമ്മ പിലിമുടി എടുത്ത് അടിക്കളിച്ചൊരമ്മേ നല്ലൊരു ചന്തണ്ടിട്ട മഞ്ഞൾ കുറി വരച്ച് എന്റെ അമ്മ പിലിമുടി എടുത്ത് അടിക്കളിച്ചൊരമ്മേ നല്ലൊരു ചന്തണ്ടിട്ട
രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെത്തിയ ഘട്ടം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെതായ പരിഷ്കരണ പദ്ധതി അതിൻ പ്രകാരം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലസ് ടു കോഴ്സ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് സ്കൂളിൻ്റെ ഭാവിക്ക് അവശ്യവും ആവശ്യവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അധികൃതരും സ്കൂളിൻ്റെ ക്ഷേമകാംക്ഷികളും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംഘയത്നം പുതുതായി നിർമ്മിതമായ മദർ ലൂസിന മെമ്മോറിയൽ ബിൽഡിംഗിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അനുവാദം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് സിസ്റ്റർ റജീന ജോൺ ഉപവിഷ്ടയായി പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂളിന്റെ നാമഫലകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലിപിപ്പെരുക്കം വീണ്ടും തുടരൊഴുക്ക് വിജയ ശതമാനങ്ങളുടെ സൂചിക ഒരിക്കലും താഴോട്ട് വരാതെ അനസ്യൂത മേൽപ്പോട്ട് തന്നെ പോയി എക്സലൻസ് സർവീസ് അവാർഡും അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോറം അവാർഡും സേവനോന്മുഖതയുടെ മൂർത്ത സാക്ഷ്യങ്ങളായി അനവധിയായ മേഖലകളിൽ പ്രസന്റേഷന്റെ വിദ്യാർത്ഥിക്കുലം ഇന്നോളം കൊയ്തെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ദ്രവ്യമുദ്രകളായി പുതുമുറക്കാരോട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു വിദ്യ ആർത്ഥിച്ച് ഈ അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ സർവസ്പർശിയായ വികാസത്തിന് അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്കങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും ഉപരി വിവിധങ്ങളായ അഭ്യാസ പരിശീലനങ്ങൾക്കു കൂടി സ്ഥാനം നൽകുന്നതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്കിന് കാൽപ്പനികത ചാർത്തുന്നു പ്രസന്റേഷൻ ഓട്ടമേ 
इस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा ആവിഷ്കാര പരതയുടെ തങ്കമുദ്ര ചാർത്തി വേദീവിലാസം നടത്തുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ജനസമ്മതി ചാർത്തുന്നു കലുഷിതമായ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പെൺപിറവികൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ലിംഗസമത്വത്തിന്റെയും ബോധനാന്വിതമായ അവതരണം നവ്യാനുഭവമായി കേമി ആട്ടക്കളരി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അരങ്ങിലേക്ക് ചേക്കേറാം അതെ ഗുരുനാഥ ഇനി ആയോധന കളരി കൂടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പെണ്ണായി പിറന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു കളരി കളരികളും കഥകളിയും നിറഞ്ഞാടിയ തിരുവല്ലൂർ ദേശം അവിടെ ആയോധന കളരിച്ചു വെടിന്ന ദിവനായൊരു കേമൻ കണ്ണൻ തിരുവല്ലൂർ കാവിലെ ഉത്സവനാളിൽ ചോടുവച്ചു മെയ്യുറയ്ക്കും നേരം കണ്ടു ആട്ടക്കളരിയിൽ വെച്ചവൻ ദേവേ നാലമ്പല മുറ്റത്തും കണ്ടു അവളെ നാഗത്താൻ കാവിലും കണ്ടു അവളെ മനസ്സു ചേരുന്നു പ്രണയം നിറമണിയുന്നു അങ്ങനെ കളരിയമ്പല നടയിൽ വെച്ചവർ മാല ചാർത്തി നാളുകളേറെ കഴിയും മുമ്പേ ആനന്ദമോടെ കഴിഞ്ഞു പോകെ പിറന്നു കണ്ണനുമുമയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായി ഓരോ മന പെൺകിടാവ് മേൽപ്പത്തൂരില്ലത്ത് ചോറോട് അവൾ കായിരം കാവില് പേരു ചൊല്ല് ഓമനയായൊരു പെൺകുഞ്ഞിന് ഉമനാമവും നൽകി ഭദ്ര ഉമനാമവും നൽകി ഭദ്ര നാണയ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ നീ അച്ഛനെ പോലെ ആയോധന കളരിയിലെ കേമിയായി വളരെ നീ അമ്മയെ പോലെ ആട്ടക്കളരിയിലെ കേമിയായി വളരെ ും 
நெஞ்சோடு சேர்த்து வளர்த்தியவளே கண்ணன் பதினஞ்சாண்டு திகஞ்சு வளர்ந்து பத்ரா ஆயிரம் காவிலே தேவி தன் அழகு போல் திருவள்ளூர் தேசத்தினோமனையாயவள் பத்ரா ஆட்டக்களரியில் போய் படிக்குவான் அச்சந்தை கைபிடி சங்கனி போகவள் ஆட்டச்சுவடவள் வைக்கும் நேரத்து அவிடந்து வரியே மடங்கவே அச்சன் இனி யாரும் என்ற குஞ்சினே காமவரையோடு நோக்கில்ல அவளில வீரபத்ரையே அவள் உணர்த்தி கழிஞ்சு கதை ஏதோ மறியாத்த பெண் மக்களே அறிஞ்சு கொள்கிருட்டின் மரவிலும் பகலிலும் வெறி பூண்டு பதியிருக்கும் காமகொதி பூண்ட கழுகந்தே கண்ணுகள் நீங்களில் பதியும் முன்பே உணர்த்துக நின்னிலே சக்தியே வீரபத்ரையே நீ உணர்த்துக வீரபத்ரையே நீ உணர்த்துக நின்னில சக்தியே வீர பத்ரையே நீ பத்ரே இனி எந்த மகளுடைய சுயரட்சைக்காய் அவளும் படிக்கட்டே ஆயுதன கலரி
காமம் மூத்த பெண்ணுடலில் கை வைக்கும் போல் பயக்கும் நேமம் வரும் வரே படிக்கட்டே அவர் ஆயோதன களறி உணரட்டே அவரிலே வீரபத்ர സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സക്രിയ പ്രവർത്തനം സ്കൂളിന്റെ ചരിത്ര വഴികളിൽ മുതൽ കൂട്ടാവുന്നു ഭാവിയെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ പോയ കാലത്തിൻ്റെ നന്മകളും ഗുണമൂല്യങ്ങളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും തീർത്തും ഉപയുക്തമാവും എന്ന തെളിഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടുമായി പുതുമുറക്കാരിലേക്ക് ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ദിനാചരണങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഈ കലാലയത്തിൽ മൗലികതയോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ശോഭയുടെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു മഹായാത്ര സമാരംഭിച്ചു അങ്ങ് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ദണ്ഡി കടൽ തീരത്തേക്ക് ായ സാഹുജന 
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നഗരമേഖലകളിലും വരെ കടൽവെള്ളം കുറുകിയപ്പോൾ ഉപ്പു വിളഞ്ഞു ഗതകാല ചരിത്ര മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സദ്ഭാവന ചെയ്ത് അത് തലമുറകളിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തുന്ന ഈ വിദ്യാക്ഷേത്രം പ്രതിഭാധനരായ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പൊതുവിഹായസിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു വരുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക ശാസ്ത്ര മാധ്യമ മേഖലകളിൽ കഴിവുകൊണ്ട് മുദ്രിതരായ ഏറെ മുഖദീപ്തികൾ പ്രസന്റേഷന്റെ നിധി സഞ്ചയത്തിൽ ഉണ്ട് വിദ്യ വിളയുന്ന ഈ അതിരണിപ്പാടത്തേക്ക് വിജയം കൊയ്യാൻ ഇന്നോളം വന്നവർക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി വരുന്നവർക്കും സാർവത്രികാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവ ആർജിക്കാൻ സഹായകമായ സ്വച്ഛതയാർന്ന പഠനാന്തരീക്ഷം പ്രകൃതി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ വിദ്യാലയം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈടുവെപ്പുകൾ വിവിധങ്ങളായ പാഠ്യപ്രവർത്തനം പാഠ്യേതര പരിശീലനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികോല്ലാസം എന്നിവയ്ക്കുതകുന്ന പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ സുഗമ അധ്യയനം സാധ്യമാകുന്ന നിർമ്മിതികൾ സഭാമാതാക്കൾ സതുദ്ദേശം കൊണ്ടതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും തലമുറയെയും അവരുടെ ഹൃദയ രൂപീകരണം എന്ന വിശിഷ്ട തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അധ്യാപനം എന്ന അത്യുദാത്തമായ കർമ്മസരണിയെ തിളക്കമുറ്റതാക്കുന്ന പ്രബുദ്ധരായ ആചാര്യരുടെ ശ്രേണി മാതൃകാവബുസ്സുകളായി വിളങ്ങിയ മുൻഗാമികളെ പിന്തുടർന്ന് സേവന സബരിയയിൽ സയത്നരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഥമ പീഠത്തിന് മഹിമ ചാർത്തുന്നവർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
നാടീമിടിപ്പുകൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി കടമ്പകൾ താണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ വളർച്ചയുടെ രാസത്വരകമായി വർത്തിക്കുന്ന അനധ്യാപക സഞ്ചയം വൈവിധ്യങ്ങളെയും ബഹുസ്വരതയെയും വികസനാത്മകമായി വിളക്കിയെടുത്ത് പ്രസന്റേഷനോട് ഐക്യപ്പെടുന്ന രക്ഷാകർത്തൃ സമിതി കണ്ടല്ലോ ബലൂൺവാല ചരിത്ര വഴികളിൽ ഇനിയുമുണ്ട് മണിമുദ്രകൾ എങ്കിലും സമയഗണനയുടെ ചത്തുര സീമകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ടു എന്ന് മാത്രം ഇനി യാത്ര എന്നെങ്കിലും ഒരു സമയ സന്ധ്യയിൽ ഒരുവേള വീണ്ടും വരാൻ കാലം ഖനീഭവിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ചരിത്രം അതിനിനിയും തുടർച്ചയുണ്ടാവും അരനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാർന്ന പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ വിദ്യാവിധാനം മറ്റൊരു ചരിത്ര സന്ധിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനൊരുങ്ങവേ പുതുഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ വാഗ്മലരുകൾ കൊണ്ട് മഹിമ ചാർത്തുകയാണ് കാലം
ചരിത്രം പെരുമഴയായി പെയ്തിറങ്ങിയ ഈ സായന്തനത്തിന് സർവാത്മന ഹൃദയം നൽകി ഈ കൊച്ചു കലാപ്രതിഭകളെ അനുഗ്രഹിച്ച ആശീർവദിച്ച ഒപ്പം അനുഗമിച്ച അതോടൊപ്പം ഈ എളിയ കലാകാരനെയും അനുഗമിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രയാണം ടീമിൻ്റെ നന്ദി I hope the opulence of this evening has warmed your heart and the magic will linger on for days to come. I take this opportunity to extend my gratitude to all those who have been instrumental for making this event a grand success.